வணக்கம் நான் வந்து இன்றைக்கி கொத்தமல்லி புதினா ரைஸ் செய்ய போகிறேன் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் கரம் மசாலா ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய தக்காளி அரை கப் கொத்தமல்லி அரை கப் புதினா ஆறு பல் பூண்டு ஆறு பச்சை மிளகாய் சிறிது இஞ்சி தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு நான் வந்து ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நான் வந்து இந்த கப்பில் ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கேன் ரைஸ் அரை கப் தயிர் அரை கப் தேங்காய் பால் நான் வந்து இன்றைக்கி கேனில் வர கே தேங்காய் பால் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்கில்லட்டில் இந்த ரைஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் மிக்சியில் அரை கப் புதினா அரை கப் கொத்தமல்லி ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க ஆறு பல் பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க பாருங்க அரைச்சாச்சு இப்போ நான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்கில்லட்டை த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபேரன் ஹைட்டில் வந்து சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அந்த எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு அதில் ஒரு பேலீஃப் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு மூணு ஏலக்காய் நாலு லவங்கம் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்டார் அணி சேர்த்துருக்கேன் அது நல்லா பொரியிட்ட மசாலா பிரிஞ்சியில் நான் வந்து ஒன்று தான் சேர்த்துருக்கேன் மசாலா பொரிஞ்சிடுச்சு இப்போ பெரிய வெங்காயத்தை நான் வந்து நீட்டிட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌனாக வதங்கட்டும் நமக்கு நீங்கள் வந்து தேங்காய் பால் வந்து ஒரு கப் எடுத்திங்கன்னா இன்னும் கூட ரைஸ் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் கேஷூஸ் சேர்த்துருக்கேன் அது வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் ஓரளவுக்கு வெங்காயம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சி காரம் வந்து நான் வெறும் பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் மிளகாய் பொடி எதுவும் நான் சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் காரம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினோடனே நான் நல்லா ஒரு பெரிய தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருந்ததையும் சேர்த்துட்டேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் வதக்கியாச்சு இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் அதையும் போட்டு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க நான் வந்து ஸ்டவ்வில் மூணு கப் தண்ணியை வந்து சுட வச்சு வச்சுருக்கேன் எப்பயுமே உங்களுக்கு வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ரெண்டு கப் தண்ணி இப்போ நான் ரெண்டு கப் ரைஸ் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு உங்களுக்கு நாலு கப் தண்ணி வேணும் நான் வந்து மூணு கப் ஹாட் வாட்டர் அரை கப் தயிர் அரை கப் தேங்காய் பால் சேர்க்க போகிறேன் அதனால் உங்களுக்கு நாலு கப் வந்துடுச்சு இப்போ அந்த மசாலா வந்து ரா ஸ்மெல் போன பிறகு நான் வந்து அரை கப் தயிர் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிட்டேன் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ நான் ரைஸ் போடுறேன் ரைஸையும் வந்து நல்லா ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா அந்த மசாலாவோட உங்களுக்கு மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எப்பயுமே இந்த மாதிரி ரைஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு சுட தண்ணி தான் நீங்கள் ஊற்றணும் நீங்கள் பச்சை தண்ணி ஊற்றாதீங்க எப்பயுமே ஹாட் வாட்டரை யூஸ் பண்ணுங்க பாருங்க ரைஸை நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து மூணு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஹாட் வாட்டர் அரை கப் தேங்காய் பால் அதையும் சேர்த்தாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வாக மூடிடுங்க ஒரு செவன் எயிட் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் திறந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க தண்ணி எல்லாம் அப்சர்வ் ஆன பிறகு ஸ்டவ்வை வந்து நீங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து வார்ம்க்கு கொண்டு வந்துடுங்க அடுப்பை வந்து நீங்கள் வார்மில் வச்சுருங்க அப்போ ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு தம் போட்ட மாதிரி ஆகிடும் இப்போ பாருங்க தண்ணியெல்லாம் இழுத்துருச்சு நான் வந்து மேலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டு வார்மில் வச்சு நல்லா மூடிட்டேன் பாருங்கள் ஒரு செவன் எயிட் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் திறந்து பார்த்தா நல்லா ரைஸ் வந்து குக் ஆகிடுச்சு கொத்தமல்லி போட்டாச்சு ரைஸ் ரெடி இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் பெரிய உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு பூண்டு உப்பு மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி எண்ணெய் கொஞ்சம் தண்ணி நான் உருளைக்கிழங்க வந்து தோலோடு எடுத்து இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்க அதே ஸ்கில்லட் மாதிரியில் வந்து நான் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபேரன் ஹைட்டில் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸ்கில்லட் சூடானவுடனே ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் 
அதில் இந்த பொடியாக கட் பண்ண மூணு பல் பூண்டை வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் நல்லா வதங்கட்டும் உருளைக்கிழங்கு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு நான் நல்லா பொடியாக இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணி தேவைப்படாது இந்த ஆயிலே கொஞ்சம் உங்களுக்கு குக் ஆகிடும் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சோண்டு தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா மூடி வச்சுருங்க ஹீட் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரிலே இருக்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் திறந்து பாருங்கள் தேவைப்பட்டால் தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம நைஸாக பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கிறனால தண்ணி முக்கால்வாசி உங்களுக்கு தேவைப்படாது இந்த ஆயிலே குக் ஆகிடும் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் மூடி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கும்போது ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் கொத்தமல்லி கலந்துட்டிங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை ரெடி உங்களுக்கு வந்து கொத்தமல்லி புதினா ரைஸோட இந்த உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்